ലാപ്രോസ്കോപ്പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനേക്കാളും അതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വന്ധ്യതയുടെ പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പേംസ് യൂഷ്വലി ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഹലോ ആൾ സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഏതൊരു കപ്പിളിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ദമ്പതികൾക്കും പിന്നീടുള്ള അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാരണം ഇന്ന് പല ദമ്പതികൾക്കും കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്ത ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് വന്ധ്യത ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉണ്ട് അതിൽ സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നോടൊപ്പം ഡോക്ടർ കാർത്തിക സൈമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ത്രീകളിലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലെ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന കാരണങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വരെ ട്രൈ ചെയ്തു ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ലൈഫിലത്തെ പ്രയോറിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു മുമ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായി ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തം കരിയർ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടി എന്നുള്ളത് അതും കല്യാണം കഴിച്ച് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് മിക്കവരും തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രായമാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടത്തിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലാണ്ട് വേറെ കോസസ് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ പോലും ഫീമെയിൽസിന് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥികൾ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഹോർമോൺസ് ഓവറിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അണ്ടം പൊട്ടി വയറിലേക്ക് വീഴുന്നു അത് ട്യൂബ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബീജങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൂടി ട്യൂബിൽ എത്തുന്നു അണ്ടവും ബീജവും കൂടെ ചേരുന്നു കുട്ടിയാകുന്നു തിരിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വൻ പിടിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരിക എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ ഹോർമോൺസ് നോർമലായിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കുക അണ്ടോൽപാദനം ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാണ്ട് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് അല്ല അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാം ബന്ധപ്പെടുന്നതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാരണം വരാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവും ബീജവും കൂടെ ചേരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ട്യൂബിലോട്ട് അണ്ടം കയറാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പെടുത്തങ്ങളോ ട്യൂബിൻ്റെ ബ്ലോക്കോ കാരണം ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആവാണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് വരാനുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒ പിയിലോട്ട് വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അണ്ടോൽപാദനം തെറ്റി വരുന്നത് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും അണ്ടോൽപാദനം തെറ്റായി വരാം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്പർ ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഗർഭധാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രായം ഏതാണ് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തെട്ടിനും ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം സാധ്യതയുള്ള സമയം ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അതിപ്പം പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഗർഭിണി ആവാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കൂടുതൽ മെൻസസ് എല്ലാ മാസവും വരുന്നു ഗർഭാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് വരുന്നില്ല സാധാരണ ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് മെൻസസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഇതിൽ പ്രഗ്നൻസി വരാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ അവസ്ഥകൾ വന്നു തുടങ്ങും എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഫൈബ്രോയിഡ് അങ്ങനത്തെ പല പ്രോബ്ലംസും കയറി വരുന്നതും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ പി സി ഒ ഡിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ സാധാരണ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കലകളെയാണ് ഈ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മാസം മാസം മെൻസസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഈ കലകൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ലങ്സിൽ അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും മെൻസസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ കലകളിലും ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് മെൻസസ് വരുന്നതോടു കൂടി ഈ കലകളുള്ള ഭാഗത്തും ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്നു മെൻസ് യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അണ്ടാശയത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള ഈ കലകളിൽ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പം ആ ബ്ലഡ് അവിടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു മാർഗമില്ല അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെയാണ് ബോഡിയിൽ എവിടെ വന്നാലും അപ്പം അതിൽ ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് വരും അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതാണ് ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും സിവിയറിറ്റിയും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം വരുന്നതിൽ ആണോ ഈ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി പേഷ്യൻസിനോട് പറയാം കൈ ഉണ്ട് കൈ കെട്ടിവെച്ചാൽ കൈക്ക് കൈയുടെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം ട്യൂബ് വയറിൽ ഇങ്ങനെ ഓ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും അണ്ടോൽപാദനം നടന്നാൽ ട്യൂബ് അത് പോയി പിക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ട്യൂബ് എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബിന് പോയി എടുക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ നോർമലായിട്ട് നടന്നോളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അണ്ടം എല്ലാ മാസവും ട്യൂബിലേക്ക് കയറുന്ന ആ പ്രക്രിയ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നോളണം ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം ഉപയോഗിച്ച് കേട്ടു അപ്പോൾ അത് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായി വരാമോ എല്ലാ തരം ഫൈബ്രോയിഡ്സും നമുക്ക് വന്ധ്യത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല സാധാരണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസി ആയതിനു ശേഷം കുട്ടി വന്ന് വീഴുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ സൈസിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രവും ട്യൂബും കൂടെ ചേരുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകൾ വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അണ്ടവും ബീജവും കൂടി മാസം മാസം ചേരൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നോളണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് നമുക്ക് അബോഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് പ്രശ്നമാണ് ഈ നേരത്തെ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണോ അത് വളരെ കോമൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാ
പ്രോബ്ലംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹോർമോൺസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോർമോൺസ് കൊടുത്ത് അണ്ടോൽപാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടോ ഉണ്ടാകാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻവേസീവായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം അതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബീജം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഡയ്യോ വെള്ളമോ പുഷ് ചെയ്ത് ട്യൂബിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂബിന് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ട്യൂബ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർ അധികം ആയിട്ടില്ല പ്രായം കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ചെറിയ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് പോലത്തെയാണ് എന്നാൽ ഒരു കപ്പിള് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി നാലഞ്ച് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ബീജം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവർ നോർമലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി കൂടെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഴല് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് ഗർഭപാത്രം ട്യൂബ് ട്യൂബിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം സമയം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനേക്കാളും അതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ല മിക്കവർക്കും നോക്കുക നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുകയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ സിസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലേ അവര് ഗർഭിണിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുഴ കാണുമ്പോൾ ആ മുഴ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലേ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയം കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ലാപ്രോസ്കോപ്പി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം എൻഡോമെട്രിയോസിസിനാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തു സിസ്റ്റ് മാറ്റി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും സിസ്റ്റ് വന്നു രണ്ടാമത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തു വീണ്ടും സിസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടാശയത്തിലെ രക്ത ഓട്ടത്തിനെ അത് ബാധിക്കാം അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ഒന്ന് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചികിത്സയുള്ളൊരു ട്രീ ഒരു അസുഖമല്ല അപ്പം ആ നമ്മളിപ്പോൾ ലാപ്രോ ഒരു സിസ്റ്റ് കണ്ടു അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയും ആ സമയം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഇപ്പം എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് കണ്ടു ആ സിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ പേഷ്യൻ്റെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ബീജം നോക്കും സെമൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിപ്പെടുത്തങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമുള്ളൂ പ്രായം നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായതായ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കയറി സിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിന്നാൽ ഓവറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗവും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ആ സിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ സെമൻ നല്ലതാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് അവർ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി
അത് പിന്നെ എഗ് മാത്രമേ ഫ്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതോ സ്പേംസ് യൂഷ്വലി ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ എന്നാലും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൽ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീജം പോലും മുൻകൂട്ടി എടുത്തു അതെന്താണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അണ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുക്കും അണ്ടങ്ങൾ വലിപ്പാക്കി ഒരു സൈസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്കാൻ വഴി ഒരു ചെറിയ നീഡിൽ വഴി അണ്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ബീജം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീജമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മളൊരു മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി നൈ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായാൽ ഐ വി എഫ് വേണ്ടി വരുമെന്നോ ഗർഭധാരണം നടക്കില്ല എന്നല്ല പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഗ് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പിറന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അത് ഐ വി എഫ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നവർ വീണ്ടും ആ എംബ്രിയോസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത് ഗർഭം ധരിക്കാം അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് എത്ര നാൾ വരെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എഗ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എംബ്രിയോസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് എന്നാലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എഗ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ് അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാലയളവ് അങ്ങനെയല്ല അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഇത് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് പോലെയല്ലേ ഞങ്ങൾക്കത് കളയാനും പറ്റില്ല എത്ര നാളത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവരെ കിട്ടുന്നില്ല അവർ എബ്രോഡ് പോയി നമുക്കവരെ വിളിച്ച് വരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാലയളവാണ് ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അവർ പേ ചെയ്യാൻ അവർക്കത് റിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് റിന്യൂ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇൻഫോർട്ടിയുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന വരാവുന്ന രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഐ വി എഫും മിക്സിയും അതിനെക്കുറിച്ചൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നടത്താം ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീജങ്ങളുമായിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഡിഷിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കും അതിൽ ബീജങ്ങൾ താനെ അണ്ടത്തിലേക്ക് കയറി അത് വിരിഞ്ഞ് കുട്ടിയായി മാറണം അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വി എഫിൽ ബീജങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ബീജങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കാരണം വളരെ കുറവ് അളവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ബീജങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ അണ്ടത്തിലേക്ക് കുത്തി വെച്ചിട്ട് വിരിയിക്കുകയാണ് കുട്ടിയാക്കി പിന്നെ അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഐ വി എഫും മിക്സിയും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കാർത്തിക സൈമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വലുത്തിയിരിക്കുന്ന അടുക്കും ചിട്ടയുമാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇത്തിരി പ്ലാനിങ് കൂടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വന്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്ത്രീകൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവരുടെ പഠിത്തം അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കരിയർ കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം കരിയറിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിവാഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അവർ ഗർഭം ധരിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആ 